ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ദ ഗോൾഡൻ ജാറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം അക്രയിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ആദ്യം രണ്ട് കോട്ട് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് അക്രയിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രൗൺ കളർ ബോട്ടിൽ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കോട്ട് വൈറ്റ് കളർ ബേസ് കോട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അത്ര നിർബന്ധമല്ല നമ്മുടെ ഈ ബേസ് കോട്ട് അതിൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കളറിൻ്റെയും പേര് സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം അടുത്ത കോട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറും വൈറ്റ് കളറും കൊടുക്കും അല്ലേ ചില ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നാറില്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോട്ടിലിനൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബേസ് കോട്ട് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് കളർ കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കോട്ട് അടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് വരില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ കളറിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നൊരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ആൻറ്റിക്കിറ്റി ബോട്ടിൽ ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇതേ ഇതേ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവറാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് നിറയെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഷ് വേർട്ടിക്കലായി അപ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അവസാനം ഞാനൊരു ക്ലിയർ വാണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ഉണങ്ങി ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് തോന്നും അതുപോലെ നല്ല ഗ്ലോ തോന്നും പക്ഷെ അക് അക്രിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർണിഷ് അത്ര നിർബന്ധമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് അടിക്കാം അടിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കിട്ടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്